Merhaba arkadaşlar. Bugünkü çalışmamızda yaptığımız, yapacağımız bolizimizin e, bitmiş halini paylaşmak istedim. Ama önce bir kullandığı malzemeleri tekrar bir göstermek istiyorum. Şu kol ağzının lastiklerini örebilmek için 4,5 numaralı şiş kullandım. E, beden ve yaka için yakayı 40 santimlik, bedeni de 60 santimlik. Bakın ikisi de 6 numara. Biri 40 santimlik, biri de 60 santimlik iki tane misin alışış. 3 3 buçuk numara tığ çok önemli değil arkadaşlar. E, tığ kullandım ve 4 tane de şöyle ayrıca ihtiyacınız var. Bunun bir tanesi farklı renkte olursa daha iyi olur. Yani başlangıç yerine farklı ilmeği ayrıcı kullanabilirsiniz. İpim 7 tane ip kullandım. Hatta 7. ipimden de artan bu daha da var arkadaşlar. 25 gramlıklı iplerimiz yani 175 gram ip kullandım. Hatta artanı da çıkarsak ortalama 160 gram falan ip kullandım. Çok az ip kullandım. İpin sanırım renk numarasını video başlarken söylemedim. Şurada göstereyim arkadaşlar. 64 425 numaralı ip. Yani ipimiz bakın şöyle çok ince bir ip. iki kat olarak kullandım. Bunun yerine angora ipleri tek kat olarak da kullanabilirsiniz. Şimdi bu resimizi şöyle bir göstereyim. Etek ucu hiç lastik yapmadan başladım. Ee, buna bittikten sonra e, tamamen bittikten sonra dikişlerini falan yaptıktan sonra tersinden buhar vererek şöyle elimle ütüledim. Ütüsünü soruyorsunuz arkadaşlar. Ben genelde bütün ördüklerimi şöyle tersinden buhar vererek ütülüyorum. Bakın şurası öyle reklam kol gibi kesme yerimiz. Ve yakamız yakada yaka düşürme yapmadım çünkü oldukça açık bir yaka ee, ben şimdi burada bir de santim olarak size vereyim şu kol evinin uzunluğunu vereceğim arkadaşlar çünkü bu farklı e, iplerle yaparsanız ben 20 tane kesme yaptım ama ip değiştikçe değişebilir 26 santim boyunca yani şuradan aslında kol altına kadar bu 18-19 santim şu yükseklik eninde vereyim beden olarak oversize bir beden arkadaşlar bunu 38 40 42 beden çok rahatlıkla kullanabilecektir Yine 54 54 buçuk santim civarında e, boyunda yakadan itibaren hatta omuzdan itibaren vereyim şöyle 61 santim boy uzunu 54 54 buçuk santim eni dediğim gibi yani bunu e, 38 40 42 beden çok rahatlıkla kullanacaktır şimdi kazağımızın yapımına geçelim Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Gazzal'ın Moher ipiyle bir bluz çalışması yapacağız. İpimiz 25 gram, 237 metre uzunluğunda. İpi iki kat olarak kullanacağım. Şişimde 6 milimlik şiş ve 60 santim. Gövde kısmını bütün öreceğim arkadaşlar. Yani kol altına kadar bütün olarak öreceğiz. Şimdi ipleri açıyorum. İpimiz şöyle arkadaşlar. Çok ince bir ip. Şu şekilde iki kat olarak öreceğim. Şimdi 
Şimdi ipimi şöyle ayarladım. Birazcık saklama payını bırakıyorum. Bakın elimi şöyle iki kat ipin arasına taktım. Buradan iki tane ilmeği aldım. Ve şişime takıyorum. Dediğim gibi arkadaşlar ön ve arkayı bütün olarak öreceğim. Yani yanlarda dikişimiz olmayacak. 90 ilmek ön için 90 ilmek arka için yani toplamda 180 ilmek atacağım. Bir ilmekte fazladan kitleme ilmeği atacağım ilmek sayısı olarak. Yani şimdi 180 tane ilmeğimizi atalım. 1, 2 ilmeğimiz var. Tam 2 ilmeğin şuradaki araya giriyorum. Bakın şu ikisi ilmeğin arasındaki boşluğa girdim. Oradan bir ilmek çıkartıp şişime takıyorum. Tekrar taktığım ilmekle bir önceki ilmeğin arasındaki boşluğa girdim. Bir ilmek daha çıkardım. Bu şekilde 180 artı bir ilmek daha e, kitleme ilmeği olarak 181 tane ilmeğimizi atalım. Çok sıkmadan böyle rahat bir ilmek atalım arkadaşlar. Çünkü lastik örmeyeceğim. E, dileyen arkadaşlar bir ters bir düz lastik de örebilir ama ben direkt düz örgüye başlayacağım. Onun için bu kısmı Şöyle çok sıkmadan ilmeklerimizi çıkartalım. Bakın son ilmeği takıyorum. Tam iki ilmeğin arasındaki boşluğa girerek ilmek çıkartıyorum. Şimdi 181 tane ilmeği tamamladım. Şu ilk sıramızı şöyle bir düzeltelim. Şimdi burada son attığımız ilmeği sağ şişime geçiriyorum ve attığımız ilk ilmeği pardon arkadaşlar şöyle başlarken biraz sıkı atmışım. Çok özür diliyorum. Şu ilmeğimi biraz gevşeteyim. Buradaki ilmeği bunun üstünden geçirdim. Ve tekrar yerine takıyorum. Ve şuradaki ipimizi çektiğimiz zaman bu ara kitlenmiş oluyor. Ve örgümüze normal düz örgü olarak başlıyorum. İlk sırası biraz oyalayacaktır arkadaşlar ama 
Hani böyle biraz dikkatli inmek attığımız için bu sırayı biraz dikkatli örmek gerekiyor. Daha sonra dümdüz kol altına kadar dümdüz öreceğiz. Birinci sıramızın sonuna geldik. Dileyen arkadaşlar bakın burası tam birleşme yerimiz. Buraya e, sıra başına bir tane işaretleyici koyabilir. Şöyle şu şekilde. Şimdi burası sıramızın başı birinci sırayı tamamladık. Ve bu şekilde düz örgümüze devam ediyoruz. Şimdi bunu santim olarak da vereceğim. Bu şekilde hiçbir şey yapmadan yani artırma eksiltme yapmadan düz bir şekilde kol altı mesafesine kadar öreceğiz. Bu uzunluk tamamen arkadaşlar çok uzun yapabilirsiniz kısa yapabilirsiniz. Yani ne kadar istiyorsanız kol altından sonraki santimini o seviyeye kadar bu şekilde devam edelim. Şimdi ben kol altına kadar size şöyle santim vereyim. 38 santim kadar yani 37-38 santim kadar ördüm. Şimdi şu işaret koyduğumuz yer sıramızın başlangıcıydı. Örgümü ikiye böldüm. E, 90 ilmek ön, 90 ilmek arka için. Yani şurası sıra başlangıcımız. Devam ettim. Buradan e, 90 ilmek sayarak bir işaret koydum. Diğer tarafa da 90 ilmeğimiz kaldı. Şimdi kolu altı için burada 3 ilmek işaretimizin bu tarafından 3 ilmek diğer tarafından kesme işlemi yapacağız. Bakın işaretimize kadar 3 ilmeğimiz kaldı. Şimdi bu 3 ilmeği şöyle kesiyorum. 1 2 işareti artık çıkartıyorum. 3 3 ilmek e, ön parçadan kestik. Şimdi 3 ilmek de diğer parçadan keseceğiz. 1 2 3 3 ilmeği kestim. Bakın şurada bir şöyle bir kol altında e, boşluğumuz oluştu. Ve devam ediyorum. Diğer işareti koyduğum yere kadar örüyorum. 3 ilmek kalana kadar düz örgü olarak örüyorum. 
bakın burası ayrılmış durumda. Yani buradan 90 ilmeğimiz vardı. 3 ilmeği kestik. 87 ilmek. 3 ilmek de diğer taraftan keseceğiz. 84 ilmeğimizi arada kalan 84 ilmeğimizi örüyorum. Şimdi burada da 3 ilmeğimiz kaldı. Yine bu 3 ilmeği bir bedenden 3 ilmek diğer taraftan da 3 ilmek olarak burada da bir 6 ilmek kesme yapacağız. 1 2 işaretimi çıkarıyorum. 3 ilmek kestim. Tekrar bir 3 ilmek daha. 1 2 ve 3 3 ilmek de bu diğer parçadan kestim. Toplamda 6 ilmek kol altı için kesme yaptık. Yani şöyle göstereyim. Diğer tarafta da kol altımızda 6 ilmek ve karşılığında da 6 ilmek kesintiyi yaptık. Ee, yani ön parçada da 84 ilmek, arka parçada da 84 ilmek ilmeğimiz kaldı. Şimdi bunu böyle e, bırakıyoruz arkadaşlar. E, kolları da öreceğiz. Bu araya kolları da ekleyerek üst kısmını da beraber öreceğiz. E, şimdi bunu böyle bekletiyoruz ve kol yapımına geçiyoruz. Kol lastiğini dört buçuk numaralı şişle öreceğim. Yani dört dört buçuk numaralı şişlerle örebilirsiniz. Şöyle ipimi iki kat yapıyorum. Kol için elli ilmek atarak başlayacağız. Bir iki üç dört beş elli tane ilmeğimizi atalım. Ilmeğimizi attıktan sonra burası örgümüzün arka kısmı. Arka yönde bütün ilmeklerimizi bir düz bir ters. Sıranın sonuna kadar bir düz bir ters olarak tamamlıyoruz. Şimdi örgümüzün ön yüzüne geldik. Bu lastiği daha önce çok çalışmada yapmıştık arkadaşlar. Yine aynı lastikten yapacağız. İlk ilmeğimi boşalıyorum. Yanındaki ilmeğim ters. Ters ilmeği örüyorum. İpimi çeviriyorum. Düz ilmekleri örmeden şişime geçiriyorum. Sadece aradaki Ters ilmeklerimizi örüyoruz. Düz, düz ilmekleri örmeden şişe geçiriyoruz. Arka yüze geldiğimiz zaman bütün ilmeklerimizi öreceğiz. İlk ilmeğimi aldım. Bakın bu diğer yönde boş aldığımız ilmek bu yönde ters örülecek. 
ters olarak ördüm. Aradaki düz örüyorum. Örgümüzün arka tarafında bütün ilmeklerimizi bir ters bir düz olarak örüyoruz. Önümüze geldiğimizde yine aynı işlemi yapıyoruz. İkinci ilmeğim ters. Onu ters olarak örüyorum. Düz ilmekleri örmeden şişime geçiriyorum. Bu şekilde devam ediyoruz. Kol lastiğimi şurada şöyle V'ler görünüyor arkadaşlar. Bunu ben 12 tane olana kadar ördüm. Ama yine de size bir santim vereceğim. Yedi santim kol lastiğini ördüm. Şimdi kol için artırma yapacağız. Bir kere de kola gerekli olan bütün ilmekleri artıracağız. Daha sonra hiç artırmadan devam edeceğiz. Artık düz örgüye geçiyorum. 1 2 3 4 5 Baştan 6 tane ilmeği ördüm. Daha sonra yanındaki ilmeği bir kere önden bir kere de arkadan örüyorum. Arada bir ilmek örüyorum. Yanındaki ilmeği bir önden bir de arkadan örüyorum. Bir ilmek arada düz örüyorum. Daha sonraki ilmeği bir önden bir de arkadan örüyorum. Arada bir ilmek düz. Bir tane önden bir tane de arkadan. Bir ilmek düz örüyorum. Yanındaki ilmeği iki kere örerek burada bir artırma yapıyorum. Arada bir ilmek düz. Diğer ilmeği iki kere örerek artırma yapıyorum. Yani bir tek bir çift gibi örüyoruz arkadaşlar. Bir ilmek düz. Diğer ilmeği çift örüyoruz. Bu sırayı sıranın sonuna kadar beraber yapalım. Artık bir tane düz diğer ilmeği iki kere örüyorum.
Şimdi sıranın sonunda da 6 ilmeğimiz kalıyor. Onların da hepsini düz örerek tamamlıyorum. Arka tarafa geldiğimiz zaman örgümüzün arka yönünde bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz. Toplamda 69 tane ilmeğim oluştu. E, bu 69 ilmeği artık kol boyumuz olana kadar devam edeceğiz. E, ve artırma sırasını tamamladıktan sonra yani düz örgüde artırdık ve arka tarafını ters olarak geldik. Bundan sonra yine 6 numaralı şişimize geçiyoruz. İsterseniz misina ile isterseniz normal şişle. Yani dört buçuk numara şişimizde sadece kol lastiğini ve artırmayı tamamladıktan sonra artık örgümüzü normal şişimizde devam edeceğiz. Ve sıranın sonuna kadar geldim. E, dileyen arkadaşlar bu kısımdan sonra şöyle yuvarlak olarak örebilir ama şu aralardan hep şişleri çekerek yapmanız gerekiyor. Onun için ben e, dikişli yapacağım kol altını. Yani sıranın sonuna geldim. Normal şişte örer gibi. Arka tarafını da ters örüyorum. Ortalama bu şekilde kol boyu yani kol altına kadar öreceğiz. 45-46 santim olana kadar bu şekilde düz örgümüze devam edeceğiz. Ama herkesin kol boyu farklı arkadaşlar. Kiminin uzun kiminin daha kısa. Yani onu ölçerek gitmenizi tavsiye ederim. Ben şimdi bir ortalama 45-46 santim olana kadar bu şekilde devam ediyorum. Kol boyunu artırma yaptıktan sonra dümdüz olarak ördüm. Şöyle santim vereyim. 46 santim olmuş kol boyum. Ben şimdi burada normal şişe geçtim daha rahat örebilmek için. Bakın bir kere artırdıktan sonra bir daha hiç artırmadım. Devam ettim. Şimdi aynı bedende yaptığımız gibi kolun e, sağ tarafta ve sol tarafta üçer ilmek kesme yapacağız iki ilmeği birlikte aldım bir iki üç 3 ilmek kesmemi yaptım. Daha sonra devam ediyorum. Şimdi 3 ilmekte örgümüzün arka tarafında kesme yapacağız. 69 ilmeğimiz vardı arkadaşlar. 3 ve 3 6 ilmek kesmeyi yaptıktan sonra 63 ilmeğimiz kalacak şişimizde. Bakın 1 2 3 ilmeği kestim ve sıranın başına kadar ters örgü olarak devam ediyorum. Evet bir tane kolumuzu tamamladık. Sadece 3 ilmek sağda 3 ilmek de solda olmak üzere 6 ilmek kesmiş olduk. 
Şimdi burada ipimizi kesiyoruz. Şöyle biraz payla kesiyorum her zamanki gibi. Şimdi bunun aynısından bir tane daha hazırlıyoruz. Bu böyle şişimizde bekleyecek. İki adet kolumuzu hazırladıktan sonra e, hem ön parçamız yarım bekliyor hem de kollarımız böyle yarım şekilde bekliyor. Kol altına kadar hepsini ördük. Şimdi bedeni göstereyim arkadaşlar. Burada bırakmıştık. 3 ilmek kol altında kesme yapıp diğer tarafta da yapmıştık. Aynı şekilde 3 ilmek. E, bu kestiğimiz araya kolları ekleyerek üst kısmına devam edeceğiz. Şimdi şuradan e, bu kaldığımız yerden devam ediyorum. Diğer kesme yaptığımız yere kadar örüyorum. Şuradaki kestiğimiz yere kadar bir ilmek kalana kadar bütün ilmeklerimizi örerek geliyoruz. Şimdi şişimizin burada bir ilmeğimiz kaldı. Bakın aradaki boşluğa geldik. Şimdi buradaki boşluğa kol parçalarımızdan bir tanesini yerleştireceğiz. Yerleştirirken de e, koldaki ilk ilmekle buradaki ilmeği beraber alarak orada bir birleştirme yapacağız. Yani şu ilmeği çıkartıyorum. Şuna takıyorum. İlk ilmekle bedendeki ilmeği birlikte aldım. Ve buraya bir tane işaretleyici koyuyorum. Şimdi e, sadece burada bedenden bir ilmek, koldan bir ilmek alarak bir tane e, kesme yaptık ve birleştirdik. Şimdi koldaki ilmeklerimin hepsini sonda bir ilmek kalana kadar örüyorum. Evet, sadece bir ilmeğimiz kaldı. Şimdi bunu bedendeki parçaya birleştireceğiz arkadaşlar. Şimdi biraz iteyim. Koldaki bir ilmek ve bedendeki bir ilmeği şöyle birlikte örüyorum. Ve bu kestiğimiz ilmeğe bir tane işaretçi koyuyorum. İki tane öreyim göstereceğim. Evet şimdi ne yapmış olduk? E, bu aradaki boşluğa kol altı yani buraya e, küçük bir dikiş yapacağız. Kol altındaki boşluğa kol parçasını yerleştirmiş olduk. Şurası da bedenimiz. Şu şekilde. Şimdi devam ediyoruz. Diğer boşluğa geldiğimiz zaman da bu araya e, diğer kolu ekleme yapacağız. Şimdi düz olarak örelim ve buraya kadar devam edelim. Evet bir ilmeğimiz kaldı. Şimdi bu araya diğer kolumuzu yerleştireceğiz. Yine buradaki ilk bir ilmekle şişimizde bekleyen ilmeği beraber öreceğiz. Şöyle takayım. Ve bu birleştirme ilmeğine 
Yine bir tane işaretli iç takıyorum. Ve koldaki ilmekleri son bir tane kalana kadar hepsini örüyorum. Yine bir ilmeğim kaldı. Onu alıyorum. Artık bedenle bütün parçaları birleştirmiş olacağız. Buradaki bir ilmekle bedendeki bir ilmeği ikisini birlikte alarak burada da bir birleştirme yapıyorum. Ve buraya da bir işaretimi takıyorum. Yani toplamda dört yerde birleştirme yaptık. Yani dört tane işaretimiz var. Ee, ben özellikle bu ilk yaptığımız yere farklı bir renk taktım diğerlerine bakın bir tanesi şu ilk yaptığımız yer ikinci birleştirmemiz üçüncü birleştirmemiz bu da dördüncü yani şu aralar kol yeri arkadaşlar bu arada kalan yerde beden yeri şimdi şurada bir iki tane öreyim daha net göstermeye çalışayım Şimdi bütün parçalarımız aynı şişte birleşti. Bakın şuralar kol. Bu daha sonra şöyle dikilerek birleşecek kol yerlerimiz. Tam karşılığında da diğer kolumuz var. Ve şu üst roba kısmında yine hepsini beraber örerek devam edeceğiz. Ee, şimdi ilk başladığımız noktaya kadar örelim kesmesini de beraber yapalım. Şimdi burası bizim sıramızın başıydı. İlk kesmemizi burada yaptık. Şimdi oraya bir ilmek kalana kadar o işaret koyduğumuz yere örüyoruz. Bakın işareti koyduğum ilmek bu. Ondan bir öncesi. Ve onu örgü yönünde ikisini birlikte alıyorum. Ve koldan bir ilmek örüyorum. Buradaki iki ilmeğin içinden geçiriyorum. Ve bir tane hem koldan hem bedenden birer ilmek kesmiş olduk. İsterseniz birkaç sıra bu kestiğimiz ilmeklere işareti taşıyabilirsiniz. Daha sonra zaten yeri belli olacaktır. Şimdi devam ediyorum. Bu, bu tarafta ne yapıyorsak arkadaşlar diğer kolda da aynı işlemi yapıyoruz. Onun için sadece buradaki kesmeyi göstereyim. Diğer tarafı da aynı şekilde yapacağız. Şimdi şu işaret koyduğumuz yere bir ilmek kalana kadar örelim. Kesme işlemini şu işaret koyduğumuz tam ortadaki ilmeğin sağından ve solundan birer tane kesme yaparak yapıyoruz. Onu da şu ikisini beraber örgü yönünde alıyoruz. Üçüncü ilmeği örüyoruz ve ikisinin içinden geçiriyoruz. Şimdi şurada beraber yapalım daha net şekilde. Anlatmaya çalışayım. Bakın şu tam birleştirme noktamız. Bedenle kolu birleştirdiğimiz yer. Bir sıra önce birleştirme yaptığımız ilmek. Bak, şu bir ve iki. Bu iki ilmeği örgü yönünde şişime geçiriyorum. Örmüyorum. Daha sonraki ilmeği örüyorum. Ve bu iki ilmeğin içinden geçiriyorum. Ve 
Ve dediğim gibi yani birkaç sır, e, kesme bu işareti yukarı taşıyabilirsiniz. Daha sonra yerimiz burada çubuk haline çıkacak belli olacak. Şimdi devam ediyoruz. Aynı işlemi şimdi buradaki bedendeki ilmeklerimizi örüyoruz. Aynı işlemi buradaki 3 ilmek üzerinde yapıyoruz. Daha sonra arada kol parçamız var. Ve diğer birleşme yerinde de aynı işlemi yapıyoruz. Şimdi sıranın başına kadar bunu yaparak devam edelim. İlk başladığımız nokta burasıydı. Bir. Bakın şurada bir işaretimiz var. İki. Üç. Ve dört yerde kesmemiz var arkadaşlar. Onu tamamladım. Şimdi tekrar sıra başına geldim. Bu sıra bütün ilmekleri örerek devam ediyoruz. Yani kesme işlemini bir sıra yapacağız. Bir sıra bütün ilmekleri öreceğiz. Bir sıra kesme yapacağız. Bir sıra bütün ilmekleri öreceğiz. Şimdi şu kestiğimiz ilmek direkt örerek geçiyorum. Bu kestiğimiz yer belli ama istiyorsanız yine ilmeği buradaki işaretinizi şu tekrar bir yukarı çıkartabilirsiniz. Şimdi bu sıra bütün ilmeklerimizi örerek tekrar sıra başına gelelim. Şimdi tekrar sıra başına geldik. Bakın şu işaret koyduğum ilmek ortada. O ve sağındaki ilmeği örgü yönünde isterseniz şunu bir çıkarayım. İki ilmeği örgü yönünde alıyorum. Üçüncü ilmeğimi örüyorum. Ve bu ikisinin içinden geçiriyorum. Yani böylelikle bir tane bedenden bir tane de koldan ilmek eksiltmiş oluyoruz. İşareti takayım. Dediğim gibi birkaç sıra böyle takarsanız daha sonra yeri belli olacak. Şurası kestiğimiz ilmek. Ee, şimdi buraya kadar bir anlatayım arkadaşlar. Önce bedende bir boşluk bırakmıştık. O boşluğa kol parçalarını birleştirerek devam ettik. Sonra birinci kesmemizi yaptık. Yani dört noktada kesmemiz var. Daha sonraki sıra e, kesmeden düz olarak ördük. Ve şimdi tekrar kesme yaptık. Bundan sonra bir sıra kesmeden devam edeceğiz. Bir sıra kesme. Yani kesmelerimizi iki sırada bir yapacağız. Şimdi burada yaptık. Daha sonra e, bu işaret koyduğumuz yerde yaptık. İki tane bu kolun sağında solunda. iki tane de diğer birleşme noktalarında var. Diğer işareti içimizi bulamadım iki tane de burada yani dört noktada kesme yerimiz var arkadaşlar bunu takip ederek şu işaretleri takip ederek bir sıra kesiyoruz bir sıra kesmiyoruz yani iki sırada bir kesme yaparak devam edeceğiz birinci kesmemizi yaptık bir sıra ördük bu ikinci kesmemiz daha sonra bir sıra öreceğiz bu şekilde devam ediyoruz. Bakın şurası kol altımız. Hatta şuradan göstereyim. Bakın burası bedendeki boşluk. Bu araya kolu ekledik. Bütün olarak devam edeceğiz. İki sırada bir keserek devam edelim. Ben 20 tane kesme yaptım. 
E, yani iki sırada bir keserek 20 tane kesme yaptık. E, birleştirmeden sonra toplamda 40 sıra ördüm. Şöyle 13 14. kesmelerde arkadaşlar şöyle 40 santimlik bir sinalı şişe geçtim ki daha rahat örebilmek için. Şimdi e, e, toplamda benim e, şu kolda şu arada 23 ilmeğim kaldı. E, Bedende de 43-44 ilmek civarında bir şey kaldı. Artık yine başladığım noktaya geldim. Burada kesme işlemini yapacağız. Kesme işlemini de şişte değil. Bakın şöyle ikisine birden giriyorum tığla yapacağız. Bir ilmek aldım. Daha sonra yanındaki ilmeği alıyorum bunun içinden geçiriyorum bütün yakayı bu şekilde tığla bitireceğiz Bu şekilde bütün ilmeklerimizi tamamlayalım. Evet, sıranın sonuna kadar bütün ilmeklerimizi tığ ile kesmesini yaptık. Şimdi şurada ipimi kesiyorum. E, bu arada keserken e, ilmeklerimde saydım arkadaşlar 138 tane ilmeğim var toplamda yakada kalan ilmek. Buradaki ip, ipimizi şöyle iğneye geçirelim. Bakın şurada ilk başladığımız yer var oraya giriyorum şurayı bir birleştiriyorum şöyle bir yanındakinden de yürütelim ve şurada bir birleştirme yaptık tekrar arkadan da yine aynı noktayı tekrar bir birleştireceğim Gördüğünüz gibi hiç başladığımız yer belli olmadı. Şimdi bu ipimizi şöyle arkaya doğru çekelim. Ve şöyle aşağılara doğru saklayacağım. Şimdi hep beraber şöyle bir bakalım. Yakamız çok kapalı olmadığı için bakın yakamız şu şekilde. 
yaka düşürmesi yapmadım. Yani hafif kayık yaka tarzında bir yakamız oluştu. Şimdi şişten çıktığı için daha net belli. Bakın şurası kol yerimiz. Ve diğer kolumuz. Şimdi örgümüzün ters tarafını çevirdim. Şurası iç kısmı düz tarafı. E, bedende 6 ilmek kestiğimiz yer var. Bir de kolun sağında ve sol tarafında 3 ilmek kestiğimiz yer var. Bunun 3 ilmeği koldaki 3 ilmeği tam bedendeki orta noktaya kadar dikeceğiz. Buradakini de buradaki orta noktaya kadar. Yani kol altını şöyle bir birleştirme yapacağız. Yarıya kadar e, sağ taraftaki kol altını diktim. Daha sonra diğer tarafı alıyorum. Onu da sıfırlıyorum. Şimdi şuraya da bir düğüm atalım. Kul altındaki şu ayrı olan yere dikmiş olduk. Şimdi sadece kol altlarımız kaldı. Kol boyu kaldı yani dikilecek. Yine ön yüzü çeviriyorum. Bakın şu kol altındaki birleştirdiğimiz yer. Şimdi kol boyunu dikeceğiz. Onu da ister tığla ister yine iğne ile Önce bir karşı tarafta ilmeğe giriyorum. Burayı bir sabitliyorum. Şimdi bakın şu aralarda ilmeklerimiz var. Bir tane buradan alıyorum. Bir tane de karşı tarafından. Evet, ipimiz biraz tutuyor arkadaşlar. Onun için biraz dikkatli dikmek gerekiyor. Sonra 
sanırım anlaşıldı arkadaşlar. Bir ilmek bu taraftan bir ilmek diğer taraftan alarak şu kol boyunu dikiyoruz ve bu lizimiz bitmiş oluyor. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin.